nagdadalagay na kaging hawaan sa atin. Kaging hawaan sa ating buhay. Yung ating palalampalataya ay hindi nama nakukulong doon sa ating iniisip. No? Sa mga ideya natin ng mga bagay-bagay na kung ano ang tama at kung ano ang mali, kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos at kung ano ang hindi. No? Yung ating pananampalataya at yung halintasan na pinahiniwalaan natin ay hindi naman sa utak kumili sa ating spirito din. No? At ito yung nakakapagbigay sa atin ng kapalagdagan araw-araw. Yung naging hawa ang daladala no, ng mabuting balita, yun yung nakakapagpanatag sa atin at nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi ba sinasabi sa atin sa lungtong tubunan, ang Diyos no, ang nagbibigay ng kapangyarihan ang nakakapagpahirap at nakakapagpayaman, no? ang nakakahamo sa lahat no? ng ating uri ng pamumuhay. Ganoon ang kapapangyarihan yung halikasan. Ganoon kapapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos. Ayaw niya gawin ang lahat ng mga bagay na ito. At katulad ng ginawa niya sa buhay ni Maria, ano pong ginawa ng Diyos sa buhay ni Maria? Bilingat ng Diyos ang buhay ni Maria. Binago ng Diyos ang buhay ni Maria. Masasabi natin, mga kapatid, excuse me po, masasabi po natin na isang disipulo si Maria. Isang tagasunod ng Diyos. Siya ay tinawag ng Diyos para sa isang misyon. Hindi po ba? yun yung uh, espiritu, yun yung diwa ng Annunciation na tinawag si Maria. Anong diwa naman po ng visitation? Kahap.